Viazi mviringo ni zao muhimu hapa Tanzania. Kilimo Trust kwa kushirikiana na wadau wanatekeleza mradi wa chips. Unaolenga kuongeza kipato kwa kazi zinazojishughulisha na kilimo na biashara ya viazi mviringo. We have managed to reach uh, 14,200 uh, smallholder farmers with our interventions in the program. Interventions such as trainings tulijikita kufundisha consortia ambazo ziko kwa wakulima pia tulijikita kufundisha wakulima wa kufunzi tumetoa mafunzo kwa vitendo tumefanya mashamba dasa 26 kwa wilaya ya Mbeya vijijini na Lungwe kwa ongezeko sasa hili ambalo eh, kilimo trust wame support tunapata kwa mwaka mini tubers laki mbili na 240 unapanda karibu hekta sita Uh, sifa ya mbegu hizi za QDS ambazo tunazalisha zina asimia chache sana ya magonjo. Sasa tumeweza kupata tani nane na tuliweza kugawana wakulima na nne. Ambao kila mkulima amepata kilo tano. Kwa msimu uliopita tumeweza kuwasambazia pembejeo <coughs> za kilimo kwa mfumo wa kuwakopesha kwa asilimia hamsini. Wakulima hao wanakusanyika pamoja wanachanga fedha zao sisi tunapeleka hizo pembejeo mpaka pale walipo kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja mbili kitaidi sana lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani nane kwa sasa ninapolima wastani wa eka moja ninapata kuanzia dunia mia hadi mia ishirini wakulima wengi wamenufaika na mafunzo ambayo tumewapatia na wengi wao wamefanyia kazi katika maeneo yao hivyo kupelekea kwamba kwenye hekta moja ya shamba la viazi wameweza kupata takriban tani 20 za viazi mradi umewezesha ujenzi wa nyumba ya kuongeza thamani ya viazi mviringo hii ndio packhouse ya Lositu hii tumejenga kwa ubia wa Kilimo Trust kwa asilimia hamsini kwa hamsini. Lengo la hili, hili jengo ni kuhakikisha kwamba huyu mkulima ananufaika kwa kuongeza thamani wa zao lake. Kifika hapa litagrediwa atasafishwa kiazi kitaenda sokoni kikiwa katika hali ya kupendeza. Kwanza kabisa tumechangia upatikanaji wa eneo kupitia kijiji cha Lusitu ambapo mradi ule upo. Mwanzo tulikuwa ni kama wanunuzi tu lakini baada ya kupata mafunzo tumekuwa zaidi ya wanunuzi. Tumejifunza kutengeneza crips na kachori. Uh, sisi ni processors na tunatengeneza crips. Mradi wetu wa uwa kutengeneza crips ni mradi endelevu. Yaani ni mradi ambao utaendelea. Kwa siku zote tutaendelea kuchukua viazi kwao. Ka kiwanda chetu kina uwezo wa kuzalisha mtani tatu mpaka tani 3.5 kwa siku. Tunashukuru wadau wote. Tumeshirikiana na taasisi za serikali lakini pia tunashirikiana pamoja na wadau wengine ambao kama Sagkoti tumeweza kushirikiana na Stawisha. Tunaomba tuendelee na ushirikiano huu kwa sababu tunaamini katika zile consortium zetu tulizozitengeneza zile mashirikisho hata mradi utakapokuwa umeisha basi wale watu kwa sababu tumewasogeza wakawa karibu na kufanya linkage za hapa na pale basi mradi utaendelea au wadau wataendelea kushirikiana na kufanya biashara hata baada ya mradi kuisha. Asante sana.